like uh, this kind of a structure and then finally we have another end this is for phase one so similarly for phase two we have another one and phase three we have another one so phase one phase two phase three and we also have like a end line of these three phases so how to connect them so one way to connect them is to connect uh, all of them together uh, to make it y or we can make it delta also so the question is uh, which one we would follow will you make uh, uh, will you make delta or or y this is a question problem statement get clear the, what is the problem statement for today उंडिंग and we did another winding for phase 3 thik na tale phase 2 phase 1 phase 2 phase 3 er tinta matha thakbe thik na are ei pasheo ki tinta matha thakbe na phase 1 phase 2 phase 3 ji sir tale kota matha holo tar er total 6 ta ache 6 ta ekhon y connected jinish ta ki rokom ei rokom kota matha thake 1 2 3 are ei 4 tai to डेल्टा करते डेल्टा डेल्टा 
no sir ওভাবে দেখা যাবে না ওই হ্যাঁ এইভাবে দেখা যাবে না ইউ শুড নট বি এক্সপেক্টিং ওয়াই এর মতো কিছু বা ডেল্টার মতো কিছু ইউ শুড নট বি এক্সপেক্টিং কি এক্সপেক্ট করবে সেটা আমি তোমাকে বলি এই উইন্ডিং গুলো নরমালি এই হলো আমাদের জেনারেটর জেনারেটরের মাথায় এখানে একটা বক্সের মতো থাকে বক্সে এরকম থাকে 1 2 3 कपार बद दिए तीन टे कनेक्ट स्क्रू गा लगे दो वाई तो तीन टाइम तक बुजाई छात्रेक्ट প্রথমে হলো p2r এ p2r এ কানেক্ট করি p2r এ কানেক্ট করলাম এই যে p2r এ তারপরে p1 আর c তাহলে p1 এর সাথে c কানেক্ট হবে আর p3 এর সাথে b কানেক্ট হবে তাহলে p3 এর সাথে b আর p1 এর সাথে এই মানে জাম্প জাম্প করে নিয়ে আসা লাগবে উপর দিয়ে ইনসুলেশন দিয়ে উপর দিয়ে এভাবে নিয়ে আসা লাগবে এই এই হলো আমার ডেল্টা কানেকশন प्रैक्टिकल मोटर मैं प्रैक्टिकल जिन देखले माथा थको भलो हाँ देखो बोलम वन टू थ्री ट कलर कैबल कैबल তো প্র্যাকটিক্যালি উইন্ডিং গুলো এনে উইন্ডিং এর একমাত্র ফেজ 1 এ উইন্ডিং এর একমাত্র এখানে কানেক্ট করছে আর একমাত্র কে এনে এখানে কানেক্ট করছে এই যে দেখো রেড কালারেরটা হলো ফেজ 1 এ উইন্ডিং একমাত্র এখানে কানেক্ট হইছে আর একমাত্র এখানে কানেক্ট হইছে ইয়েলোটা হলো ফেজ 2 উইন্ডিং একমাত্র এখানে কানেক্ট হইছে আর একমাত্র এখানে কানেক্ট হইছে ব্লুটা হলো ফেজ 3 এর উইন্ডিং একমাত্র এখানে একমাত্র এখানে তাহলে এই যে ফেজ 1 এর দুইটা পয়েন্ট ফেজ 2 দুইটা পয়েন্ট ফেজ 3 দুইটা পয়েন্ট আর এখানে যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছো দ্যাট ইজ সিরামিক সিরামিকের উপরে করছে যাতে ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে বডির সাথে যাতে শর্ট সার্কিট না হয় স্যার পি1 স্যার সি এর সাথে কানেক্ট হবে এরকম দেখলাম না স্যার এটা তো এটা তো এটা তোমার স্টার ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং যেটা দেখতেছো এখন আচ্ছা ওয়াই কানেক্টেড ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং তো ওয়াই কানেক্টেডের নিচে তিনটা শর্ট হবে তাই না এটা আমাদের নিউট্রাল পয়েন্ট ঠিক আছে আর এটা কি যে হোয়াইট 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 দিয়ে যে স্যার শর্ট করে দিয়েছে
একটু সময় দাও তোমাকে আরো ডিটেইলস বোঝাচ্ছি এবার দেখো যে আমি বলছিলাম যে স্টা কানেক্টেড ক্ষেত্রে কি করতে হবে এই তিনটা পয়েন্টকে শর্ট করে দিতে হবে তাই না এবিসি আর পি ওয়ান পি টু পি থ্রি দেখো এই যে শর্ট করে দিচ্ছে আমি এখন কালার ইউজ করতে পারবো এই যে দেখো এই যে ক্যাবেলটা দেখতেছো এটা হলো শর্ট এই যে এখানে একটা হোয়াইট কালার ক্যাবেল আছে দেখছো এই যে এখান থেকে নিয়ে এসে এখানে কানেক্ট করছে এই হলো আমার এবিসি পয়েন্টকে শর্ট নিউট্রাল করার চেষ্টা করা হয়েছে স্যার হ্যাঁ নিউট্রালি করেছি নিউট্রাল করার চেষ্টা চেষ্টা না নিউট্রালি বানাইছে এন পয়েন্ট নিউট্রাল পয়েন্ট নিউট্রাল পয়েন্ট বানানোর জন্য আমার তিনটা উইন্ডিং এর কি এক মাথাকে এক মাথাকে শর্ট করে দেওয়া লাগবে না পি ওয়ান এর এক মাথা পি টু এর এক মাথা পি থ্রির এক মাথা এটাই বানাইছি আমরা আর উইন্ডিং গুলা কোথায় আসছে এই যে দেখো রেড কালারের এটা মুছে দিই এই যে দেখো রেড কালারের যে ক্যাবেলটা আছে এটা এই ক্যাবেলটা এটা হলো আমার উইন্ডিং ওয়ান এর ক্যাবেল এক মাথা এখানে দিছি উইন্ডিং घुरे शेषाई खुले এটাকে শর্ট করব একটা জাম্পার কেবল দিয়ে এটার সাথে এটাকে শর্ট করব একটা জাম্পার কেবল দিয়ে তারপরে এটার সাথে এটাকে শর্ট করব আরেকটা কেবল দিয়ে আর এটাকে উঠাই দিব এই যে এই এই কেবল দুটাকে উঠাই দিব তাহলে আমাদের ডেল্টা হয়ে গেল ঠিক আছে জি স্যার ইয়েস স্যার নিউট্রাল পয়েন্ট আচ্ছা গুড বাই কানেকশন স্যার আমি তো ওকে শুনতে পাচ্ছি না কেউ যখন কথা বলতেছো বুঝতে তোমার মাইক্রোফোনের সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না স্যার সাদা কেবলটা কি স্যার আমাদের ওয়াই কানেকশনের স্যার নিউট্রাল পয়েন্টটা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ সাদা কেবলটা ওয়াই কানেকশনের নিউট্রাল পয়েন্ট তাহলে ইউ ইউ শুড এক্সপেক্ট সামথিং লাইক দ্যাট ইন ইন এ থ্রি ফেজ মোটর অর থ্রি ফেজ অল্টারনেটর এবং এটার উপর একটা কভার থাকে তোমরা মোটর দেখলে দেখবে এই ধরনের একটা কভার তোমরা পাবা আমি এটাও একটু দেখায় দেই যে তুমি এইটাও দেখতে পাবে না এটা কই আছে সেটাও একটু দেখাই এই যে এখানে কভার দেখতেছো না একটা এই যে জি স্যার চার কোণা আছে यस স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এই কভারটা খুললে ওই জিনিস দেখবা এই যে এই তিন আর তিন ছয়টা পয়েন্ট এটা তুমি এই কভারটা খুললে পাবা এখানে ব্রেকার স্ট্রাকচার দেখাইছে সার্কিট ব্রেকার কিভাবে লাগাইতে হবে সেটা डिफरेंट জিনিস বাট এটা খুললে তুমি ওই থ্রি ফেজ অল্টারনেটরের কানেকশনগুলো পাবা ওকে এই যে দেখো এখানে এখানে আরো সুন্দর एग्जांपल দিছে এই যে দেখো এই যেটা আমি বলতেছিলাম যে কপার বাদ দিয়ে কানেক্ট করে দেওয়া যদি বেশি কারেন্ট ফ্লো করে সেই ক্ষেত্রে তো এই যে কন্ডাক্টর দিয়ে তো আসলে কানেকশন হবে না এরকম সলিড কপার বাদ দিয়ে কানেক্ট করে দেই এটা আমাদের নিউট্রাল ডাইরেক্ট শর্ট করে দিছে 
বুঝতে পারছো এই ইয়েস স্যার ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এখানে হ্যালো স্যার হুম স্যার মানে নিউট্রাল পয়েন্টের কথা বলছিলাম আর কি স্যার মানে নিউট্রাল পয়েন্ট কি সব সময় নিচের দিকে হবে নাকি আমরা উপরের দিকেও মানে হতে পারে আর কি নিউট্রাল পয়েন্ট এই কথাটা বলছিলাম ওটা তোমার মার্কিং এর উপর ডিপেন্ড করবে তুমি উপরও শর্ট করতে পারো সমস্যা নেই কিন্তু নরমালি নরমালি দেখা যায় যে ধরো মার্কিং থাকে এখানে পি1 পি2 পি3 আর এখানে নিউট্রাল পয়েন্টটা মার্কিং করা থাকবে ফেজ 1 এর মার্কিং ফেজ 2 এর মার্কিং ফেজ 3 যাতে ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 তুমি ডিটেক্ট করতে পারো আরেকটা জিনিস হলো তুমি যদি মোটর খুলো তাহলে ওই যে একটা ঢাকনা দেখাইলাম এই ঢাকনার উল্টা পাশে তোমার ওই ডায়াগ্রামটা লেখা থাকে যে কোনটা কোনটা শর্ট করলে তোমার ওয়াই হবে কোনটা কোনটা শর্ট করলে ডেল্টা হবে যদি ওয়াই ডেল্টা করার অপশন থাকে তাহলে ওইখানে ওইটা ওয়ারিং ডায়াগ্রামে লেখা থাকে এই ধরনের একটা ওয়ারিং ডায়াগ্রাম থাকবে তোমার মোটর মধ্যে যে এরকম লেখা থাকবে দেখতে পাচ্ছ না এরকম এরকম একটা দুইটা ছবি দেওয়া থাকবে তো ছবি দেখলে তুমি বুঝবা যে কোনটা কোনটা শর্ট করলে ওয়াই হবে কোনটা কোনটা শর্ট করলে ডেল্টা হবে যেমন এখানে বলে দিছে যে এই এইটা 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 শর্ট করলে তোমার অটোমেটিক্যালি এটা ওয়াই হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এইটা 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 যদি লম্বা লম্বি শর্ট করো তাহলে তোমার ডেল্টা হয়ে যাবে ওরা ভিতরে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখছে ওইভাবে তোমাকে আর টেনশন করতে হবে না ওই ডায়াগ্রাম দেখে জাস্ট ভি টু ইউ টু আর ডাবলু টু যদি শর্ট করে দাও তাহলে ওয়াই আর যদি এই তিনটা এইভাবে লম্বা লম্বি শর্ট করে দাও তাহলে ডেল্টা হবে আর এই এই ইয়াগুলা কপার বারগুলো মোটরের সাথে দিয়ে দিবে বা জেনারেটরের সাথে দিয়ে দিবে ঠিক আছে জি স্যার ওকে এই হলো তুমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গেলে কি এক্সপেক্ট করতে পারো সেটা সম্বন্ধে আইডিয়া দিলাম বইয়ের সাথে তো তোমার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ ব্লেন্ড আপ করতে হবে अदरवाइज প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যা দেখবা যে বইতে যা দেখছি ওগুলা তো এরকম দেখা যাচ্ছে না স্প্রিং এর মতো কি জানি দেখাইছিল উইন্ডিং এখন তো স্প্রিং পাচ্ছি না খুঁজে সো এই জন্যই দেখাইলাম এগুলো মাথায় রাখবা সো আমরা প্রথমেই বলি যে আমাদের আমরা ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং কে প্রেফার করব ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং ইজ বেটার দ্যান ডেল্টা কানেক্টেড উইন্ডিং তাহলে অ্যাডভান্টেজ অফ ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং আগে দেখি আচ্ছা প্রথম অ্যাডভান্টেজ হলো আমরা বলতেছি ওয়াই ডেল্টার ক্ষেত্রে ওয়াই কানেকশন যদি আমরা করি তাহলে টার্মিনাল সেম ভোল্টেজ টার্মিনালে পাওয়ার জন্য আমাদের তো তিনটা টার্মিনাল থাকবে একটা হলো ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি তাহলে এই ফেজ ওয়ান ফেজ টু ফেজ থ্রি এই তিনটার মধ্যে তো ভোল্টেজ থাকবে ফেজ টু ফেজ লাইন লাইন ভোল্টেজ মানে হলো পি ওয়ান টু পি টু ভোল্টেজ পি টু টু পি থ্রি ভোল্টেজ পি থ্রি থেকে পি ওয়ান ভোল্টেজ এই ভোল্টেজগুলোকে আমরা লাইন ভোল্টেজ বলি তাই না ফেজের থেকে এক ফেজ থেকে আর ফেজের যে ভোল্টেজ সেটাকে আমরা লাইন ভোল্টেজ বলি তো এই যে লাইন ভোল্টেজগুলো লাইন ভোল্টেজ আমরা ডেল্টাতে কত পাবো আর ওয়াইতে কত পাবো যদি আমরা ডেল্টা আর ওয়াই কম্পেয়ার করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াইতে আমরা বেশি লাইন ভোল্টেজ পাই কম্পেয়ার টু ডেল্টা যদি আমরা ওয়াই কানেকশন করি তাহলে টার্মিনালে এই লাইন ভোল্টেজটা পরিমাণ বেশি থাকে তো কেন আচ্ছা এই হলো আমাদের ডেল্টা ডেল্টার ক্ষেত্রে ফেজ ভোল্টেজ আর লাইন ভোল্টেজের রিলেশনশিপ কত কী বলতো ডেল্টার ক্ষেত্রে ভিআল লাইন ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু বিপি ফেজ ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ আর লাইন ভোল্টেজ সমান কারণ লাইন ভোল্টেজ হলো ভিএল হলো এখান থেকে এখানে ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ হলো এই ফেজের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ তাহলে ফেজের অ্যাক্রসে যা ভোল্টেজ লাইনের অ্যাক্রসে একই ভোল্টেজ আমরা পাচ্ছি তাহলে ডেল্টার ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ সমান কিন্তু ওয়াইড ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই হলো আমার ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং সেক্ষেত্রে এটা এটা আমাদের ফেজ ভোল্টেজ এখান থেকে এতটুকু আর লাইন ভোল্টেজ হলো আমাদের 
এইটা আমাদের লাইন ভোল্টেজ সো তোমরা এসিতে শিখে আসছো অলরেডি যে লাইন ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজের রিলেশনশিপ কি ওয়ার ক্ষেত্রে ভিএল ইজ ইকুয়াল টু রুট 3 টাইমস অফ ভিপি ঠিক কিনা ইয়েস স্যার আচ্ছা এখন আমরা জেনারেটর বানাইলাম জেনারেটর বানানোর পরে এখানে আমরা তো মানে ওয়াই ডেল্টা কোনোটাই করি নাই আমরা রেডি হয়ে আছি ওয়াই করব না ডেল্টা করব তার উপরে কি আমাদের ফেজে ভোল্টেজের কোনো রিলেশন আছে ফেজে যা ভোল্টেজ ইনডিউস হওয়ার তা তো হইছেই তাই না রোটর ঘোরার পরে ফেজে যা ভোল্টেজ ইনডিউস হওয়ার তা হইছে না এখানে ভোল্টেজ পাবা না এখান থেকে এখানে মাপলে কি ফেজ 1 এর ভোল্টেজ এখানে এখানে মাপলে কি ফেজ 2 এর ভোল্টেজ এখান থেকে এখানে মাপলে কি ফেজ 3 ভোল্টেজ পাবা না यस सर এটা কোন ভোল্টেজ পাবা লাইন ভোল্টেজ নাকি ফেজ ভোল্টেজ বলো তো স্যার বুঝলাম না মানে কথাটা কি টেস্ট এর উপর স্যার বলতেছি যদি একটা জেনারেটর আমরা অন করি তাহলে প্রত্যেকটা ফেজে যে ভোল্টেজ পাবো এটা কি লাইন ভোল্টেজ না ফেজ ভোল্টেজ স্যার ফেজ ভোল্টেজ স্যার লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজ পাবো ফেজ ভোল্টেজ পাবো প্রত্যেকটা ফেজে যে ভোল্টেজ পাচ্ছি সেটা আমরা ফেজ ভোল্টেজ পাবো এখন ফেজগুলোকে আমরা কিভাবে অর্গানাইজ করতেছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে ফেজ ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজের সমান হবে নাকি হবে না তো ইফ উই কানেক্টেড ডেল্টা দেন স্যার বি ক্লাস নিতেছি আচ্ছা ফেজ ভোল্টেজ আর লাইন যদি আমরা ডেল্টা হিসাবে কানেক্ট করি তাহলে ফেজ ভোল্টেজে যা থাকবে লাইন ভোল্টেজে তাই পাবো মানে আমরা যদি ডেল্টা কানেক্ট করি তাহলে এখানে ফেজ ভোল্টেজ যা মাপছিলাম লাইন ভোল্টেজ তাই পাবো ঠিক কি না জি স্যার জি স্যার আর যদি ওয়াই কানেক্ট করি ফেজ ভোল্টেজ যা ছিল লাইন ভোল্টেজ কি তা পাবো নাকি বেশি পাবো 3 3 টাইমস বেশি পাবো না জি লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের চেয়ে তাহলে ডেল্টা আর ওয়াই কানেক্ট করলে কোনটাতে আমরা লাইন ভোল্টেজ বেশি পাবো বলো তো এই জেনারেটরটার জন্য সেম ওয়াই y আমরা বেশি পাবো আচ্ছা তো এখন আমাদের টার্গেট যদি থাকে 220 ভোল্ট বানানো ঠিক আছে আর আমরা যদি দেখি যে এইখানে 220 আমরা পেয়ে গেছি ধরো ফেজ ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজই আসছে আমাদের 220 তাহলে লাইন ভোল্টেজ কি 220 থাকবে লাইন ভোল্টেজ 220 এর বেশি হয়ে যাবে না ফেজ ভোল্টেজ যদি 220 থাকে এইখানে সমান থাকবে কিন্তু y কেন বেশি হয়ে যাবে না বেশি হয়ে যাবে স্যার यस আচ্ছা দা বেশি হয়ে গেল আমাদের ফেজ ভোল্টেজ কমানোর জন্য কি উইন্ডিং কমায় দিতে পারি আর ছোট জল না জেনারেটর তৈরি করলে হচ্ছে ঠিক কিনা জি স্যার তার মানে ওয়াই কানেক্টেড যদি আমরা করি অল্টারনেটরের ফেজ ফেজ ভোল্টেজ আরো লোয়ার হইলেও চলে তার মানে উইন্ডিং আরো কম হইলেও চলে এবং আলটিমেটলি আমাদের জেনারেটর আরো ছোট হইলেও চলে সেম ভোল্টেজের জন্য ভোল্টেজ কিন্তু ক্যাপাসিটি না আচ্ছা তার মানে আমরা সেম ভোল্টেজের জন্য যদি দুইটা অল্টারনেটর তৈরি করি তাহলে ওয়াই কানেক্টেড অল্টারনেটরে 58% লেস উইন্ডিং লাগে কম উইন্ডিং লাগে কারণ হলো আমরা কানেকশনের জন্য একটা ভোল্টেজ বুস্ট আপ পাচ্ছি তাহলে ওয়াই কানেক্টেড ভালো নাকি ডেল্টা ভালো বলো তো আবার সাবসিকুয়েন্ট আমরা ইনসুলেশন কস্ট কমে আসছে যেহেতু লো ভোল্টেজ তাহলে ইনসুলেশন কস্ট আমাদের কম ফেজে ভোল্টেজ তো কম কম্প্যারেটিভলি লাইনের ভোল্টেজ যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি ওয়াই কানেক্টেডে যেহেতু লাইনের ভোল্টেজ রুট থ্রি টাইমস ফেজ ভোল্টেজের রুট থ্রি টাইমস হচ্ছে তাহলে ফেজ ভোল্টেজ কম হলেও লাইন ভোল্টেজ আমরা দুশো বিশ রাখতে পাচ্ছি তাহলে ফেজ ভোল্টেজ কম্প্যারেটিভলি কম না তাহলে এটা ইনসুলেশন কস্টও কম स्क्रीनशट नवर टाइम दीब तक स्क्रीनशट नहीं जो लिखते मिस करो अच्छा वाई कानेक्टेड उडिंग देखो तो ये कि निट्रल तो फेज और निट्रल दो लागे ना जो लोड चालाते गले वाई कानेक्टेड कि निट्रल पाच ना कि पाच ना बोलो तो वाई कानेक्टेड नैचाराली एक निट्रल पॉइंट तैरि डेल्टा तो आट्रल पॉइंट ना सर
छाड़ा <laughs> थार्डलिटी रान कर हारमोनिक्स तैर मैं सीगनल क्षेत्र रिमु Going to elimination of third harmonics. And all multiples of multiples of third harmonic. From terminal voltage. थार्डल माल्टिपलिकल मैनेचारेम कमे ग दरकार 
unwanted তো এই থার্ড হারমোনিক্স আনওয়ান্টেড সিক্স হারমোনিক্স এই থার্ড হারমোনিক্সে যত মাল্টিপল আছে সবই আনওয়ান্টেড তো এটাকে ইলিমিনেশন আমাকে করতেই হবে করার জন্য আমরা ডেফিনেটলি আমরা নয়েস থাকলে কি ইউজ করি ফিল্টার ইউজ করি তখন এই ফিল্টার টিলটা ছাড়া যদি নট ন্যাচারালি বাধ্য হয়ে যায় তাহলে কি আমাদের আপত্তি আছে নাকি আমরা খুশি হব কোনটা আপত্তি থাকবে নাকি খুশি হব জি স্যার লেস কস্ট এফিসিয়েন্ট আর কি এটা কস্ট এফিসিয়েন্ট অটোমেটিক্যালি যদি চলে যায় ধরা তুমি বিয়ার দাওয়াত দিলা তোমার আত্মীয় স্বজনের সাথে দশজন ধরো আনওয়ান্টেড গেস্ট চলে আসলো যারা তুমি চিনোই না এমনি খাইতে চলে আসছে ওরা আসলে অটোমেটিক্যালি যদি তারা না আসে তাহলে খুশি হবে না যাদেরকে দাওয়াত দিছি তারাই আসুক তো দাওয়াত দিছি এদেরকে তো দাওয়াত দেয়নি আমি তো এরা এসে ঝামেলা করতেছে আমরা এবার দেখতে চাচ্ছি যে আমাদের থ্রি ফেজ একটা অল্টারনেটরকে যাতে আমরা ওয়াই কানেক্টেড ভাবে কানেক্ট করি তাহলে কিভাবে থার্ড হারমোনিক্সটা বিদায় হয় সেটা আমরা এখন দেখতে চাচ্ছি তোম হলো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ কিভাবে লেখে ভি ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি তাই না এই ভি ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি এই জিনিসটা কি এটা হলো আমাদের সাইন ওয়েভ এটা আমাদের টাইম এটা আমাদের ভোল্টেজ তাহলে আমি যদি বলি এই টাইমে ভোল্টেজ কত এই টাইমে ভোল্টেজ কত এটা তো টাইম যে কোনো টাইমে জিজ্ঞেস করতে পারে এই টাইমে ভোল্টেজ কত এই টাইম এই যে টাইম অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস এই টাইমে ভোল্টেজ কত বা এই টাইমে ভোল্টেজ কত আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে সবসময় কি একই হবে ভোল্টেজ বিভিন্ন টাইমে যদি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজ তাহলে এই এইটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করলাম এই এই ইকুয়েশন দিয়ে সাইন ওয়েভটা কেমন সাইন হলো সাইনোসয়েডাল হলো এরকম ঠিক না সাইনোসয়েডাল ওমেগার মধ্যে কি আছে সাইন ওমেগা সাইন 2 পাই এফ টি তাই না এখানে কিন্তু আমার অটোমেটিক্যালি ওমেগা মানে 2 পাই এফ আর টি তো আমাদের আছে এখানে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ঢুকে পড়ছে তাহলে আমি জানি কত দ্রুত সাইন ওয়েভটা সিলেক্ট করবে সেটা আমরা এটা এই ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে ডিফাইন করতেছি টাইমটা দিয়ে ডিফাইন করতেছি কত টাইম পরে আমরা দেখব সাইন ওয়েভটা চেক করব আর সাথে এই সাইনের সাথে আমরা একটা মাল্টিপল দিয়ে দিলাম যে সাইন ওয়েভটা হাইট কতটুকু বেশি হবে এটা হলো এটাকে আমরা বলতেছি মানে এটা এটা বড় হবে নাকি ছোট হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই ভিএম এর উপরে আর এটার অসিলেশন যে অসিলেশন প্যাটার্ন এটা কতক্ষণ পর পর অসিলেট করবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই অংশের উপরে এই দুটা মিলে আমার এই সাইন ওয়েভ তৈরি হয়ে গেল তো তৈরি হলে আমরা এই ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বলটা যে কোনো জায়গায় এই ইকুয়েশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছি এই কোয়েশনটা কিভাবে আসতে বুঝতে পারছো তো না সেই আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো যে এটার ভ্যালু কত তো ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা আছে তার সাথে সাইনের ভ্যালুকে আমরা যোগ করবো ধরো ম্যাক্সিমাম ভোল্টা যদি দশ হয় দশের সাথে ইন্টু সাইনের ভ্যালু কত হইতে পারে কত থেকে কত ভ্যারি করে সাইন বলো তো সাইনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কত হয় সাইন জিরো সাইন নাইনটি ইকুয়াল টু ওয়ান তাই না নাইনটি ইকুয়াল টু ওয়ান আর সাইন তোমার টু সেভেন্টি ইকুয়াল টু কত কত সুন্দর ভাবে গ্রাফের সাথে মিলে যাচ্ছে এই জন্য আমরা সাইনারি ফাংশনটাকে এখানে বসাইছি যাতে ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজটার অসিলেশনটা আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি টাইমের সাপেক্ষে ক্লিয়ার ইয়েস আচ্ছা এই গেল আমাদের মানে ইকুয়েশনটা একটু মনে করাই দিলাম এই জিনিসটা খুব বেসিক এটা ভালো মতো না বুঝলে সমস্যা আচ্ছা এরপরে আমাদের আসছে আমরা তো আমাদের থ্রি ফেজ উইন্ডিং ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং এই রকম থাকবে আমাদের একটা নিউট্রাল পয়েন্ট থাকবে তাহলে আমরা বললাম এই জায়গার মোট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যে ভোল্টেজটা আমরা পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস নিয়ে এখানে ই এ এন পাবো ধরো এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট এটা সি পয়েন্ট তাহলে ই এন ই বি এন ই সি এন এটা হবে না আমাদের ভোল্টেজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভোল্টেজগুলো ফেস ভোল্টেজ যে তাহলে ই এ এন মানে প্রথম ফেজের যে ভোল্টেজটা সেটাকে আমরা লিখতে পারি ই এম ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কোন কোন ফেজের এ এন মানে এ থেকে এন এই যে ফেজটা তার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ ইন্টু সাইন ওমেগাটি এটা আমাদের ফেজ ওয়ান তাই না ফেজ টুর ক্ষেত্রে কি হবে বলতো একই হবে না ডিফারেন্সটা কোথায় থাকবে বলতো এটা বি এন সাইন ওমেগাটির সাথে কত ডিগ্রি ওমেগাটি মানে কি থিটা না স্যার 120 ডিগ্রি হ্যাঁ ওমেগাটির সাথে কি প্লাস 120 ডিগ্রি তাই না অথবা মাইনাস 120 ডিগ্রি 
মাইনাস একশো বিশ ডিগ্রি দেই প্লাস মাইনাস যেটে দাও একই কথা প্লাস হলে সামনে দিয়ে মাইনাস হলে পিছনের দিকে তাহলে ই সি এন যদি বললি ইএম সি এন সাইন ওমেগা টি প্লাস একশো বিশ মাইনাস দুইশো চল্লিশ ডিগ্রি উল্টা দিকে দেখতেছে এদিকে গেলে প্লাস উল্টা আসো মাইনাস না এদিকে গেলে প্লাস উল্টা আসলে মাইনাস মাইনাস সো মাইনাস দিয়ে দেখেন আমি যাতে প্লাস দিলে সমস্যা নেই প্লাস দিলে ই এন এর পরে এ এন এর পরে সি এন দিবা সি এন এর পরে বি এন দিবা বি এন এর পরে এন দিবা সি এন টা স্যার একবার স্যার দেখেন আমি যেহেতু এ এ দিকে লিখছি বি এ দিকে লিখছি সি এ দিকে লিখছি তাহলে অ্যাঙ্গেল তো এদিকে করে তাহলে উল্টা দিকে মাইনাস আমাকে মাইনাস দিয়ে লিখতে হবে এটা হ্যাঁ বলো কোনটা দেখাইতে হবে আবার স্যার ই সি এন স্যার দেখাই দেন স্যার আমরা এই যে এখান থেকে এখানে 120 ডিগ্রি এখান থেকে এখানে কত আরো 120 ডিগ্রি 120 প্লাস 120 কত 240 বুঝো নাই স্যার এখান থেকে এখান পর্যন্ত 120 ডিগ্রি তার বি থেকে বি থেকে আরো 120 ডিগ্রি কাউন্ট তো শুরু করছে এখান থেকে এটা তো জিরো জিরো থেকে এটা 120 ডিগ্রি পরে এই জিরো থেকে এটা 240 ডিগ্রি পরে ইন ব্যাক ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশন ঠিক আছে আচ্ছা এই যদি থাকে আমরা আরেকটা জিনিস লিখতে পারি ই এ এন ভেক্টর লিখলাম ই এন ভেক্টর এটাকে কি লিখতে পারি ই ই এ এন ভেক্টর লিখলে কি অ্যাঙ্গেল এবং হলো তোমার ম্যাগনিটিউড আসবে ম্যাগনিটিউড হচ্ছে ই এন অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি এ এন এর অ্যাঙ্গেল হলো জিরো ডিগ্রি তাই না ই বি এন এ কত ক্ষেত্রে কি হবে लिखते फेजर নোটেশন দিয়ে দেখাই দিলাম আচ্ছা এইটুকু যদি বুঝো এইবার আমরা আসি এটা একটু জায়গা নিয়ে আঁকা লাগবে আমরা এই ডায়াগ্রামটাকে একটু সুন্দর করে আঁকি এটা আমাদের এ এটা আমাদের এন এটা আমাদের সি माइनस एक माइनस एक डिफरेंस कर रखे आप नहीं तो बुजते कारो उद्देश्य केउटपुटे की चाहपुट नहीं हल की तुटपुट भोल्टेज की ए बी सी एभवे आउटपुट नहीं लाइन लाइन भोल्टेज गाँव की बोल तो ए थे बी 
বি থেকে সি সি থেকে এইভাবে তো আমরা লাইন ভোল্টেজ বের করি তাহলে এখন লাইন ভোল্টেজের এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফেস ভোল্টের কথা বলতেছিলাম এখন আমরা লাইন ভোল্টেজ বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা প্রথমে বললাম লাইন ভোল্টেজ বের করব ই এ বি এই লাইন ভোল্টেজ বের করতেছি এ বি ইকুয়াল টু কি বলতো এ বি ইকুয়াল টু কি হবে এ থেকে বি ভোল্টেজ বের করতে চাইলে কি হবে এ এন এই ভোল্টেজটা যোগ হবে প্লাস প্লাস কি হবে এন বি নাকি বি এন দেখো তো এ এন প্লাস শুনতে পাই নাই এ এন প্লাস বি এন স্যার বি এন বি এন না কারণ ডিরেকশনটা এই দিক থেকে ভোল্টেজ মাপতে হবে কোন স্যার তাহলে এন বি স্যার স্যার এন বি হবে এন বি হবে এক্স্যাক্টলি যারা এন বি বলছো তার কারেক্ট তাহলে ই এ বি আমরা এটা বের করতে চাইলে তাহলে আমাদের যোগ করতে হবে ই এন এই ভোল্টেজটাকে নিতে হবে প্লাস ই এন বি এই ভোল্টেজটাকে যোগ করতে হবে এই দুইটা ভোল্টেজকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা এ বি ই এ বি পাবো তো ই এন আমরা লিখি লিখলাম এটাকে একটু মাইনাস করি মানে মাইনাস করলে কি হবে ই বি এন হবে না বি এন হয়ে যাবে তাই না যেহেতু এটা এন বি ছিল আমরা মাইনাস করলাম তার মানে আমরা এ এন মাইনাস বি এন করলে আমরা এ বি পেয়ে যাবো ঠিক আছে এটাতে আপত্তি আছে কারো ग्रीन टा माइनस की গুড আমরা একটা পেয়ে গেছি অ্যাঙ্গেল কত এখানে বলো তো এটার অ্যাঙ্গেল কত হবে 90 ডিগ্রি স্যার 30 ডিগ্রি কেউ একজন বলছো 30 ডিগ্রি এটা ঠিক আছে কারণ হলো 30 টোটাল কত 120 ডিগ্রি এখান থেকে আমি ডিগ্রি স্যার 60 ডিগ্রি তাহলে 60 এর অর্ধেক কত 30 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি यस স্যার এক্স্যাক্টলি এটা 120 এটার অর্ধেক দিয়ে গেছে 60 তার অর্ধেক দিয়ে গেছে 30 ইজিলি আমরা বলতে পারতেছি এটা 30 ডিগ্রি তাহলে এখন এই ইকুয়েশনের পরে আমরা আরেকটা জিনিস লিখে দেই ই এ বি এটাকে যদি আমরা একটু মানে এটা তো ভেক্টর ভেক্টরের কি মান আর দিক থাকবে মান আর দিক থাকলে আমরা এটাকে একটু ঘুরায় লিখতে পারি সেটা হলো ই এ বি মান এবং দিক কত 30 ডিগ্রি পারি কি না লিখতে रिलेशन रूट थ्री टाइम से चाहिए लिखते मान शुद्ध মান এবং দিক ভেক্টর মানে ভেক্টর মানে তো মান এবং দিক বুঝাচ্ছি দুটো আছে এখানে তো মান আর দিক আলাদা আলাদা ভাবে লিখে ফেলছে এটা আর ভেক্টর হবে কেন যখন স্যার ওইটা যে হ্যাঁ বলো √3 যে স্যার ই এ এন এটা তো স্যার ওই যে লাইন ভোল্টেজ ইকুয়াল টু √3 টাইমস হ্যাঁ ফেজ ভোল্টেজ এর √3 টাইমস ওকে স্যার সেটা থেকে আসছে যে যেহেতু এ বি হলো লাইন ভোল্টেজ আর এ এন হলো ফেজ ভোল্টেজ তাহলে ফেজ ভোল্টেজকে √3 টাইমস দিয়ে গুণ করলে লাইন ভোল্টেজ হবে তাহলে এই দুটোকে রিপ্লেস করা যায় একটা একটা দিয়ে চাইলে সেই জিনিসটা লিখলাম 
এইখানে দেখলেও দেখবে যে ইয়ানটা ছোট না এটাকে এটা যদি প্র্যাকটিক্যাল স্কেল ধরে আঁকো এই ভ্যালুটা যা আসবে তাকে রুট 3 করলে এই ভ্যালুটা পাবা ভেক্টর ডায়াগ্রামে জি দেখো এমনি এমনি চোখে আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে এটা ছোট না এটাকে রুট 3 দিয়ে গুণ করলে এটার ভ্যালু সমান হবে আর অ্যাঙ্গেলটা কত 30 ডিগ্রি দেখো সুন্দর মতে চলে আসছে আচ্ছা এরপরে আসতেছি আমরা একটা পেয়ে গেছি লাইন ভোল্টেজ ই এ বি তাহলে আমরা এর পরেরটা বের করি ই বি সি ই বি সি এটা একটা ভেক্টর এটা এটা কি হবে বি সির বি সির ভ্যালু কি হবে বলতো বি থেকে সি এই যে বি থেকে সি বি এন প্লাস কত হবে এন সি তাই না বি সি ভোল্টেজ বের করতে গেলে বি এন প্লাস এন সি माइनस दिए लिखते माइनसिंग माइनस इसीएन अथवा ईएनसी दो टाइप जेटे बोलो कोनो समस्या नहीं एक ही कोटा अच्छा एक ना हमारे के क्यों बोल से बीसी बेर कोट्टे के लिए की कोट्टा अबे बीएन और एनसी के जो है जो कोट्टा है बीएन और एनसी के बीएन कोई ए जाम दे बीएन और एनसी कोई ए जाम दे एनसी तो ले दो टाइप के जो कोरा सिस्टम की जो कोट्ट বুঝছেন না সমান্তরিক এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু সমান আকলাম দেখো খুব সুন্দর যদি যত্ন করে আঁকো এক্স্যাক্ট চলে আসবে এই তাহলে এটা কি হবে ই বিসি না ই এ বি ই বিসি ই বিসি বিসি স্যার ই বিসি এক্স্যাক্টলি ই বিসি আমরা ই বিসি পেয়ে গেলাম এটার অ্যাঙ্গেল কত এখান থেকে যদি কাউন্ট করি কত ডিগ্রি বলো তো थार्टी कत है भाग कर लिखे फिली माइनस বিএন মাইনাস সিএন কে আমরা কি লিখতে পারি এটাকে আবার চাইলে লিখতে পারি ই বি সি অ্যাঙ্গেল মাইনাস 90 ডিগ্রি 5270 মানে কি মাইনাস 90 ও লিখতে পারি তাহলে সাইড করো আগে 270 লিখে নেই দাঁড়াও নালে আবার কনফিউজড হয়ে যাবে তোমরা ইকুয়াল টু ই বি সি অ্যাঙ্গেল মাইনাস 90 ডিগ্রি ও লিখতে পারি ঠিক আছে अथवा लिखते रुट थ्री अफ इन फेस वोल्टेज सपेक्षा जो लिखी माइनस एंगल नाइनटी डिग्री 
ম্যাগনেচারটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি ক্লিয়ার যাই লেখো একই কথা সবগুলোই একই এবার আসি আমাদের থার্ড কম্পোনেন্টে আমাদের ই সি সি এ এ বি বি সি সি এ বের করতেছে এবার সি এ কি হবে বলতো গ্রাফে যাই আবার সি এ সি থেকে কি হবে বলতো সমস্যা নাই তো ওটা বলতে তো আমি না করতেছি না আমরা জাস্ট ভোল্টেজ গুলো করে আসতেছি অ্যাডিং প্রসেসটা দেখতেছি তুমি তো এটা বলছো যে এই কথাটা বললো ওই কথা তোমার কে বলছে রুট থ্রি ধরো এই যে তুমি প্রথম বললো যে রুট থ্রি টাইমস অফ লাইন ভোল্টেজ ভিপি এই যে কথাটা বললা এটা কে বলছে তোমাকে হ্যাঁ তা আমি বলছি কি বেজে বললাম তুমি যদি জিজ্ঞেস করো স্যার আমি এটা মানি আমি এটা মানি না এটা কি বলছেন এটা ভুল এটা ফালতু আমার অ্যান্সার কি হবে কেনারমোনিটিক্যালি give me some time then you will understand acha er pore amra likhlam ecn plus en e eki bhabe acha eta ke amra likhte pari ecn minus en to amra purai likhi ebar etar vector diagram ki cn r n e to n e to amader nai n amra banaye nichhi en ke ultae eta amader e ठीक <laughs> 120 120 बार उल्टा दिक्कत जो लेखी माइनस दुश दस डिग्री लिखते उल्टा दिक्कत काउंट करी अथवा कि लिखते लिखते रुट थ्री इ सी एन एंगल दुश दस डिग्री बांगल एक पंचाश डिग्री जेटे लेखो तेको भाव लिखते एनालसिस मोटामुटी बुझते लाइन भोल्टेज फेस भोल्टेज कि আসতেছে এদের রিলেশনশিপ গুলো কেমন অ্যাঙ্গেল গুলো আমরা কিভাবে পেলাম যে এই যে দুশো দশে হাবি জাবি বিভিন্ন রকমের অ্যাঙ্গেল বলতেছে অ্যাঙ্গেল গুলো কই থেকে আসতেছে সেই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারলাম এই সবগুলো অ্যাঙ্গেল বুঝতে পারছো তো না অ্যাঙ্গেল গুলো কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করছি আচ্ছা এইবার দেখো ইন কেস অফ থার্ড হারমোনিক্স এখন আমাদের এটা তো আমাদের ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট নিয়ে চিন্তা করছি ইন কেস অফ থার্ড হারমোনিক্স কি হয় ইন কেস অফ थार्ड हारमोनिक्स जो थार्ड हारमोनिक्स आज इन माइनस इन इज इक्ल टू जिरो इस बन माइनस इ सी एन इज इक्ल टू जिरो ये चाची इ सी एन माइनस इ एन 
is equal to zero. It amra chai. Kano chai bolo to? An minus b n mane ki? E b. E b. E b c. E c a. C a. Amra third harmonic se kate voltage gula ki third harmonic se voltage ki amra chai output hai. তাহলে যদি থার্ড হারমোনিক্স হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা চাই ইএবি থার্ড হারমোনিক্স এর ক্ষেত্রে জিরো হোক থার্ড হারমোনিক্স এর ক্ষেত্রে বিসি জিরো হোক থার্ড হারমোনিক্স এর ক্ষেত্রে সি এ জিরো হোক এটা আমরা চাই ঠিক কিনা ইয়েসি স্যার আমরা ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্ট যেভাবে আছে এইভাবে পাবো কিন্তু থার্ড হারমোনিক্স এর কম্পোনেন্ট গুলো যেটা আসবে যেরকম এই যে থ্রি টাইমস ফ্রিকোয়েন্সি যেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট সেটা যাতে এই এই এবি এর ভ্যালু জিরো হয়ে যায় लेखी sin 3 omega t third harmonic se kate ki frequency 3 times hobe na yes sir tale 3 times hole 2 pi 3f t e bhabe chinta korte pare ei 3 ta ke baire niye aslam tale 3 omega t thik ache tale eta gelo amader ekta e bn ki hobe bn third harmonic se kate eki bhabe em bn sin 3 omega t माइनस एक्स बीस डिग्री और इ सी एन थार्ड हारमोनिक्स के क्षेत्र इ एम सी एन साइन थ्री ओमेगा टी प्लस एक्स बीस डिग्री कि ये तो क्लियर जब थ्री टाइम्स होते हैं तो ये तो क्या होगा इ एम बी एन साइन थ्री ओमेगा टी माइनस कोटो वाला तो थ्री इंटू एक्शो बीस कत है थ्री सिक्सटी डिग्री और इटा क्षेत्र की इम सी एन सैन अफ थ्री ओमेगा टी प्लस थ्री सिक्सटी डिग्री की क्लियर এবার বলো তো এই তিনটা ভোল্টেজের মধ্যে এই এম বি এম সি এন এগুলো তো সমান হয় তাই না প্রত্যেকটা ফেজের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তো সমান ঠিক কিনা প্রত্যেকটা ফেজের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ সমান না থ্রি ফেজ সিস্টেমের এটা যে ফেজ 1 হয় ফেজ 2 হয় ফেজ 3 হয় ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ তো সবার সমান তার মানে এ এন বি এন সি এন এই ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ এটা তো ম্যাগনিটিউড অনলি তাহলে ম্যাগনিটিউডের দিক থেকে তারা সমান আর বাকি যে সাইন কম্পোনেন্ট আছে সাইন -360 মানে কি বলো তো इम सीएन साइन थ्री ओमेगा टी ठीक है सकीना अच्छा एक बार बोलो तो हम लोग जेटा चाहते हो उटा होएगा सकीना हम लोग ए ए बी माने कि ए बी बोटेस टक की बाबे पाई कौन कौन बोटेस माइनस हुए ए एन और बी एन माइनस हुए हम लोग ए बी पाई ए एन और बी एन ए एन और बी एन माइनस को ले क्या होगा बोलो तो इटा थे के इटा क्या होगा কোলে কি হবে bn এটা cn এটা এটা হলো আমার bn এটা হলো আছে জিরো সবগুলো তো সমান জিরো হয় তার মানে আলটিমেটলি bc ca সবগুলা এই লাইন ভোল্টেজে আমরা কি এই হারমোনিক্স কম্পোনেন্টগুলো পাবো না স্যার তার মানে কিন্তু হারমোনিক্স কি আছে নাকি নাই বলো তো জেনারেটরের ভিতরে কি আছে নাকি নাই আছে স্যার হারমোনিক আছে স্যার उटपुटेज 
टर्मिनल पॉइंट मध्य हारमोनिक्स पासी ना কিন্তু আমরা ফেজ আর নিউট্রালের মধ্যে যদি দেখি তাহলে কিন্তু থার্ড হারমোনিক্স আছে তার মানে আমরা যদি সিঙ্গেল ফেজ লোড ইউজ করি তাহলে থার্ড হারমোনিক্স কিন্তু আমাদেরকে ডিসটার্ব করবে কিন্তু থ্রি ফেজ লোড ইউজ করলে যেহেতু আমরা লাইন টু লাইন ভোল্টেজ ইউজ করি থ্রি ফেজ লোডের ক্ষেত্রে সো আমাদের থ্রি ফেজ লোডে ঝামেলাটা নাই ক্লিয়ার এক্সকিউজ মি কোন কোশ্চেন কিন্তু ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে কি এই জিনিস হবে যে জিনিস আমরা দেখছি না স্যার ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে এটা পসিবল না সো ডেল্টা কানেকশনে আমরা লাইন ভোল্টেজও পাবো ফেজ ভোল্টেজও পাবো কিন্তু আমাদের ওয়াই কানেক্টেড উইন্ডিং এ অ্যাট লিস্ট লাইন ভোল্টেজে আমরা কোনো হারমোনিক্স পাচ্ছি না দ্যাটস এন অ্যাডভান্টেজ ওকে কোন কোশ্চেন আছে দেখো তো কোশ্চেন যদি না থাকে আজকে আমাদের উদ্দেশ্য আজকে করব সেটা জানতে চাচ্ছিলাম সো একটা মোটরের স্ট্যাটার উইন্ডিং ডিজাইন করলাম আমরা সিঙ্গেল লেয়ার হোক আর ডাবল লেয়ারই হোক থ্রি ফেজ উইন্ডিং ডিজাইন করার পরে আমরা কিভাবে ওয়াই এবং ডেল্টা কানেক্ট করতে পারবো সেটা দেখলাম এবং প্র্যাকটিক্যাল একটা মোটর বা জেনারেটারে ওয়াই ডেল্টা কিভাবে করতে হয় সেটাও ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করলাম যাতে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে গেলে এই প্রবলেমটা ফেস না করি ওয়াই ডেল্টা রিলেটেড এবং ওয়াই ডেল্টা আমরা কি ওয়াই বা ডেল্টা এই ধরনের কিছু কি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে দেখা যাবে চেয়ার চোখের উপরে যেটা ওয়াইন মতো দেখা যাচ্ছে ওটা ডেল্টার মতো দেখা যাচ্ছে এরকম কিছু দেখা যাবে না সো ওয়াই ডেল্টা বলতে আমরা বেসিক্যালি কানেকশনের উপরে বেস করে আমরা ওয়াই বা ডেল্টা বলবো এবং এখানে একটা কাবার থাকে কাবারের পিছনে নর্মালি ডায়াগ্রাম দেওয়া থাকে হাউ টু মেক ইট ওয়াই অর ডেল্টা সেই কানেকশনটাও ডায়াগ্রামটাও কোনো না কোনো ইঞ্জিনিয়ারই ড্র করে দিছে ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ফ্যাক্টরি ইউ হ্যাভ টু ড্র দ্যাট ডায়াগ্রাম ফর আদার ইঞ্জিনিয়ার সো দ্যাট দে ডোন্ট নিড টু ওয়েস্ট এ লট অফ অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু ফিগার আউট উইচ ওয়ান ইজ ওয়াই অ্যান্ড উইচ ওয়ান ইজ ডেল্টা দে দে উইল জাস্ট ফলো ইউর ডায়াগ্রাম অ্যান্ড দে উইল কানেক্ট ইট সো কেউ একজন কষ্ট করে করে দিবা যেহেতু বারবার একই কাজ করার কোনো মানে নাই এই জন্য আমরা সবসময় ওয়াই ডেল্টা দেখার সময় ডায়াগ্রাম দেখে করে ফেলবো কিন্তু উই নো ওয়াই ইট ইজ ডেল্টা অ্যান্ড ওয়াই ইট ইজ ওয়াই সো মেস্ত্রির সাথে আমাদের ডিফারেন্স হলো এটা যে আমরা জানি যে এই ডায়াগ্রামটা কিভাবে আসছে এবং সে জানে না যে টেকনিশিয়ান যে থাকবে সে জানে না কিভাবে এই ডায়াগ্রামটা আসছে সে শুধু জানে এইখান থেকে এখানে তাঁত দিলে স্যার হয়ে যায় এইখানে তিনটা তাঁত দিলে স্যার হয়ে যায় কেন হয়ে যায় হি ডাজেন নো আমরা জানি কেন হয়ে যায় এবং সে এটাও জানে না যে ওয়াই কেন করতে হয় ডেল্টা কেন করে না সে জানে যে এখানে ওয়াই করে স্যার সবসময় তুমি জিজ্ঞেস করলে বলবে স্যার এটা সারা জীবন স্যার ওয়াই ছিল ওয়াই দিতে হবে স্যার কেন ই ডাজেন নো ইউ নো যে ফিফটি এইট পার্সেন্ট উইন্ডিং সেভিংস হবে এই জন্য আমরা ওয়াই করতেছি ইনসুলেশন কস্ট কম হবে যেহেতু লোয়ার ভোল্টেজ থেকে হাই ভোল্টেজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়াই কানেকশন দিলে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ ফোর্থ ওয়ার বা নিউট্রাল পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি ওয়াই কানেকশনে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ তারপরে হলো আমাদের যে ওয়েব শেপ সেটা ইম্প্রুভ হয় কেন আমরা বলছি থার্ড হারমোনিক্স রিডাকশন করা যায় তো যখন এই কথা বলছি তখন আমি বলি নাই হোয়াট ইজ থার্ড হারমোনিক্স এবং থার্ড হারমোনিক্স এর যে কোনো মাল্টিপল এটাও রিডাকশন হয়ে যাবে কারণ থার্ড হারমোনিক্স এর মাল্টিপল মানে কি টু টাইমস তাহলে টু টাইমস হলো এই রিলেশনটা ঠিকই মানে এখানে আমরা যে রিলেশন দেখছি সেটা আবার ঠিক থাকবে কি রকম আমরা যে এখানে 360 ক্যালকুলেশন করছি 360 কে 2 দিয়ে গুণ করলে কি হবে 
ঘুরে আবার অরিজিনাল পয়েন্টে চলে আসবে আলটিমেটলি সো থ্রি থার্ড হারমোনিক্স মাল্টিপল যতগুলো হারমোনিক্স আছে সবগুলো অটোমেটিক্যালি এই একই সিস্টেমে ডিডাকশন হয়ে যাবে এই জন্য বলছি থার্ড হারমোনিক্স অ্যান্ড ইটস মাল্টিপলস এগুলো সবই চলে যাবে এই যে মাল্টিপলস অফ থার্ড হারমোনিক্স ফ্রম দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ ফ্রম দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ বলা হয়েছে কিন্তু মানে লাইন ভোল্টেজ বেসিক্যালি বুঝতে পারছো কিন্তু ফেস ভোল্টেজে কিন্তু আমাদের ইয়া থেকেই যাচ্ছে হারমোনিক্স থেকে যাচ্ছে সো ইউ ক্যান রিডিউস দ্যাট হারমোনিক্স দেয়ার আর আদার মেথডস এটা আমাদের মেশিনের ইস্যু না এটা আমাদের পাওয়ার ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশনের পরে যখন কনজিউমার সাইডে যাবে তখন এই হারমোনিক্স ডিরেকশন আরও অনেক পদ্ধতি আছে সেগুলো তোমাদেরকে শিখাবে আপাতত জেনে রাখো যে একটা মেজর হারমোনিক্স আমরা কানেকশনের মাধ্যমেই রিমুভ করে ফেলতে পারি ক্লিয়ার এই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লাস ইউ শুড বি অ্যাবল টু আইডেন্টিফাই ওয়াই কানেকশন অ্যান্ড ডেল্টা কানেকশন ইউ শুড বি অ্যাবল টু কানেক্ট দ্যাম ইন রিয়েল ফিল্ড কি কনফিডেন্ট পারবা প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা একটা করে অবজেক্টিভ নিয়ে শুরু করব এবং ক্লাসের শেষে আমরা ওই অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে পারছি কিনা এটা আমরা চিন্তা করে দেখবো যে আসলে আমি আমি ক্যাপেবল কিনা সো যদি দেখো যে না আমার এখনো আমার মনে হচ্ছে আমি পারবো না সো নো ওয়ান এলস উইল টিচ ইউ ইন ফিউচার সো দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম সাম ওয়ান ইজ টিচিং ইউ হাউ টু ডু ইট অ্যান্ড নো ওয়ান এলস উইল টিচ ইউ ইন ইউর লাইফ টাইম ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ইউর সব ডিউরিং ইউর জব তো অনেকে আছে ক্লাসে ঠিক মতো মনোযোগ দেয় না পরে যে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে পরে ধরো ইউনিভার্সিটি থেকে কিছুই শেখায় নেই আসলে ইউনিভার্সিটিতে সবই শেখানো হয়েছে ইউ জাস্ট ডিডেন্ট রিয়েলাইজ হুইচ ওয়ান ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ নট কারণ যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ভাবো নাই ওগুলোই দেখা যাচ্ছে যে অফিল্ডে এসে তোমাকে ডিস্টার্ব করতেছে দ্যাটস এ প্রবলেম ওকে তারপর তো আমরা যেটা দেখছি দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং বিকজ এভরি জেনারেটর এভরি মোটো থার্ড থ্রি ফেজ মোটো নিডস ওয়াই অর ডেল্টা কানেকশন অ্যান্ড দ্য বক্স উইল বি দেয়ার এবং বক্সটা খুললে যাতে তুমি কনফিউজ না হো সে জন্য তোমাকে বক্সটাও প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিলাম এবং সব ক্যালকুলেশন সাবসিকুয়েন্ট আমরা ক্লিয়ারলি দেখলাম সো ডিউরিং নেক্সট ক্লাস উইল স্টাডি যে আমরা যে উইনিং করেছি উইনিংটা যেই প্যাটার্নে করেছি ওর মধ্যে একটু ছোটোখাটো চেঞ্জ আনলে আরও কিছু বেনিফিট পাওয়া যায় এটাকে আমরা শর্ট পিচ উইনিং বলি তো আমরা নেক্সট ক্লাসে শর্ট পিচ উইনিংটা দেখব যে কীভাবে উইনিংকে একটু শর্ট পিচ করলে আমাদের কপার সেভিংস হয় এবং জেনারেটর বা মোটরটা আর একটু সস্তায় আমরা কনজুমারকে দিতে পারি এবং তার ফলে কিছু আরও সাবসিকুয়েন্ট বেনিফিট আছে সেগুলো আমরা দেখব ডিউরিং নেক্সট ক্লাস ওকে দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা করব কোনো কোয়েশ্চেন না থাকলে আজকে এখানে শেষ করি আচ্ছা আমি আমি সাড়ে তিনটার দিকে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের লিঙ্ক দিয়ে দিব তখন ক্লাস লেকচার আপলোড করে দিও আল্লাহ হাফেজ